Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania pięknego orędzia Boga Ojca, przekazanego do Lenwi Noskiewicz. Serdecznie zachęcamy do wysłuchania całości tego ważnego przekazu. Umiłowane dzieci, jestem zawsze z Wami i pragnę obdarzać Was moim bezgranicznym miłosierdziem. Jestem dla Was, tak jak Wy jesteście dla mnie, moje kochane maleństwa. Szukajcie mnie w godzinie Waszej potrzeby. Chronię Was i czuwam nad Wami, jak dobry rodzic czuwa nad dzieckiem. Jestem zawsze obecny i czekam tylko na Wasze zaproszenie do Waszego serca. Umiłowane dzieci, nie ulegajcie pokusom, które Was spotykają. Wasze odrzucenie doczesnych przyjemności jest niewolnikiem radości dla mojego serca. Odrzućcie grzech, a moje serce podskoczy z radości i wielkiej ulgi. Moje kochane i małe dzieci, jesteście tak mali i dlatego nie możecie zgłębić głębi szkód wyrządzonych Waszym duszą przez grzech. Nie możecie pojąć szkodliwości grzechu. Mówię do każdego z Was, moje dzieci, przyjdźcie do mnie w mojej chwale i szukajcie mojego wielkiego współczucia i przebaczenia. To ja daję Wam pokój. To ja daję Wam odkupienie przez mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, którego błagam, abyście kochali i adorowali. On przyniósł Wam życie z śmierci. On otwiera drzwi Królestwa Niebieskiego, otwierając miłosierdzie swojego serca. Kochajcie mojego ukochanego Syna, bo On jest moim najukochańszym. Razem tęsknimy za Waszą miłością. Szukajcie naszego pokoju, bo tylko jedyny prawdziwy Bóg daje Wam pokój. Umiłowane dzieci, nie rozpraszajcie Waszej miłości na cztery wiatry. Musicie skupić całą Waszą miłość i uwagę na mnie, i tylko na mnie. Gdy Wasza miłość jest rozproszona, Wasza miłość i wiara we mnie staje się letnia i jakże rani mnie widok letnich dzieci, które idą przez życie tylko połowicznie, lub żyją bardzo mało z powodu tego stanu. Szukajcie we mnie miłości i miłosierdzia. Moje serce pragnie ogarnąć Was moim współczuciem i miłością. Wiedzcie, że przebaczam niespokojnym i skruszonym sercom. Nic nie mogą uczynić moje ukochane dzieci, czego bym nie przebaczył. Kiedy oddajecie mi swoje serca, łaski miłości i współczucia są wielkie, ogromne, zdumiewające. Dzieci, nie rezygnujcie z mojego cudownego daru miłosierdzia. Jest ono dla was, tak jak ja jestem dla was. Moje miłosierdzie jest obfite i czekam na moje ukochane dzieci, aby szukały wielkich łask tego daru. Dzieci, Chrystus nabył takie wielkie miłosierdzie pozwalając, aby zabrawa go śmierć, a on daje wam nowe życie, tak jak wstąpił do nowego i wiecznego życia. O zdumione dzieci, szukajcie mnie, a ja was obejmę w cierpliwych ramionach waszego świętego i przebaczającego rodzica. Jestem waszym cierpliwym i kochającym ojcem. Przyjdźcie do mnie ze skruchą w waszych sercach i poznajcie mój całkowity pokój. Umiłowane dzieci, czy nie widzicie, że ten akt wielkiego miłosierdzia, który pragnę wam ofiarować, jest wspaniałym darem? Dlaczego odrzucacie moje zaproszenie na ucztę? Dlaczego zatrzymujecie kamyki, które znajdujecie w piasku, a odrzucacie skarbiec złota. Dlaczego wylewacie wodę na suchą pustynię, gdy powinniście ugasić pragnienie? Nie lekceważcie daru mojego miłosierdzia. Nie odrzucajcie mojej miłości do was. Jesteście cali przez moją miłość do was i kiedy mnie wybieracie lub przyjmujecie, pełnia waszego ducha jest pełna. Wiedzcie o tym, moje kochane dzieci, że nie jestem natrętnym ojcem i chociaż tak bardzo tęsknię za każdym z was, czekam, aż przyjdziecie do mnie i do mojej miłości. To, moje dzieci, 
nie jest prawdą w przypadku ciemności i grzechu. Ciemności aktywnie was wypatrują i grzechoczą kłamstwami do waszych uszu. Dlatego mówię z całym miłosierdziem i naciskiem, zamknijcie oczy na grzech, kiedy was woła. Trzymajcie mocno wasze uszy, abyście byli głusi na pokusy grzechu i ciemności. Trzymaj swój język między zębami, abyś unikał kłótni o szkodliwości grzechu z tymi, którzy się z nim nie zgadzają. W ten sposób będziecie bezpieczni od straszliwych ciemności rozsianych po tym świecie. Jesteście moimi ukochanymi dziećmi, a ja daję moim dzieciom dobre i trwałe dary. Umiłowane dzieci, nie błądźcie w waszej miłości i wierzę we mnie. Kiedyś wasze modlitwy były tak silne, lecz pierwsze powiewy mojej miłości opadły z was i powracacie do wstrętnych trosk tego świata. Czy nie wiecie lub nie widzicie, że wasz ukochany ojciec ma wszystko w swoim ręku? Jaki problem może was dotyczyć, którego ja nie mogę rozwiązać lub naprawić? Ja jestem Panem Bogiem i jestem potężny w mojej miłości i sprawiedliwości. Ja udzielam przebaczenia i światła moim modlącym się dzieciom. Nie błądźcie, moi ukochani, bo właśnie wtedy, gdy zbaczacie z drogi mojego syna, jesteście w największym niebezpieczeństwie. Wasze dusze pozostają bezbronne i zubożałe. Umiłowane dzieci, jak ja was kocham i jak moje ukochane i najświętsze serce pragnie związać każdego z was ze mną. Umiłowane dzieci, ulżyjcie w waszej nienawiści do siebie nawzajem i zwróćcie się do mnie o pomoc w zmiękczeniu waszych serc. Jestem obecny w każdym człowieku i kocham każde dziecko stworzone przez miłość, dla miłości i z miłości. Wiedzcie, że ja jestem, zawsze byłem i będę istotą miłości. Nie odrzucajcie miłości. Jestem dla was, tak jak wy jesteście dla mnie. W mojej miłości do was nie ma żadnych problemów ani konfliktów. Moja miłość jest bezwarunkowa, tak jak moje wielkie miłosierdzie. Umiłowane dzieci, przyjdźcie do mnie, zanim dzień stanie się nocą, a niebo nad wami zapłonie ogniem. Dzisiejsze burze wydadzą się małe i słabe dla tych, którzy przyjdą, ponieważ im bardziej ten świat grzeszy, tym większa będzie szkoda dla tej ziemi. Ziemia będzie wzniesiona lub zrównana z ziemią, a lasy podpalone ogniem, który pochodzi z niebios. Dlatego mówię, ukochane dzieci, nie błądźcie, lecz bądźcie wierni i kochający mnie. Rozszerzcie moją miłość i miłosierdzie do waszych serc i dajcie pokój waszego pełnego przebaczenia tym, na których się gniewacie lub pragniecie zniszczyć waszymi słowami lub czynami. Moje miłosierdzie i miłość są wasze. Dzielcie się nimi, tymi niebiańskimi i najświętszymi darami między sobą, bo jakże możecie pragnąć, aby wam udzielono miłosierdzia, jeśli sami nie będziecie postępować najmiłosierniej. Tak mówię, rozszerzcie między sobą pokój miłości i przebaczenia. Umiłowane dzieci, jest późno, czas płynie, a wy jesteście nieświadomi. Módlcie się, moje dzieci. Zachowajcie waszą wiarę we mnie. Nie załamujcie się w waszej miłości i oddaniu się mi. Jestem szczęśliwy, że mogę poznać i być ogarnięty waszą miłością do mnie. Umiłowane dzieci, starajcie się oczyścić wasze dusze poprzez wyznanie waszych grzechów. To jest dar pokoju, który jest wam dany. Bierzcie udział w Najświętszej z wszystkich świętości w Eucharystii, bo błogosławieństwa, które osiągniecie, są nieopisane i niepoliczalne. Kochane dzieci, módlcie się do mnie, a ja wam odpowiem. Kocham wasze modlitwy i odpowiadam na każdą z nich zgodnie z moją mądrą i miłującą wolą. Bądźcie mi wierni, a ja wam to wynagrodzę. Straćcie wiarę w moją miłość, a szkody będą widoczne i ciemne. 
umiłowane dzieci, módlcie się za tych, którzy wkrótce umrą, bo tak wiele dusz jest bardzo nieprzygotowanych do tego, by rzucić swe oczy na oblicze Boga. Módlcie się, aby każdy z moich ukochanych dzieci przeciwstawił się ciemnościom tego świata. Bądźcie moimi ukochanymi przykładami miłości i wiary, miłosierdzia i radości poprzez to, jak żyjecie i jak podchodzicie do tych, którzy was otaczają, ponieważ każdy z waszych braci potrzebuje waszej modlitwy. Umiłowane dziecko, ja jestem zawsze z tobą. Nie rozpaczaj, ale ufaj, że twój kochający ojciec nie opuszcza swoich małych dzieci, które są tak bardzo pochłonięte troskami doczesnymi. Przychodź do mojego serca i umacniaj swoją wiarę we mnie, dziecko, bo to ty, a nie ja, oddaliłem się od miłości. Umiłowane dzieci, w tym dniu daję wam moją miłość i pokój, pokój.